welcome back to my channel. First, I would like to apologize kasi it took me so long para ma para makapag uh, produce ulit ng video. So, I've been uh, busy for the past few months kaya sobrang na delay na yung part 2 ng business series na to. So, for that I would like to apologize. If you haven't seen the first part of this video, so I will link it up here para mapanood mo before proceeding with this video. Okay guys, so hindi ko na pahahabain to, start na tayo. Overwhelming talaga mag-start ng planning process ng isang business, whether it be food related or any other type of business. But disclaimer guys ha, this particular video is about uh, food related business, restaurant, uh, food cart, whatever do you want. So anything food related, ito yun. But the principles, some of the principles may also be applicable naman sa ibang types of business. But this particular one is intended for food related business. And I hope this one could help you. You have three important things to decide on and start doing para masimulan mo yung planning process ng iyong food uh, business. Okay, so ano-ano ba yung tatlong bagay na yun na kailangan mong unahin when planning for a food-related business? First thing that you have to decide on is kung anong type ng restaurant ba yung gusto mong magkaroon. Okay, for example, uh, would you like to have a fast food restaurant? Gusto mo ba ng fine dining? O gusto mo ba yung mga nauuso ngayon na pop-up restaurants? Ano ba yung pop-up? Yung mga tipong nasa garahe, tapos bigla na lang magkakaroon ng, ng restaurant dyan, di ba? Yung kinoconvert nila yung, ga, yung garahe nila or front yard nila into a restaurant. That's what you call pop-up restaurants. O kaya naman, baka gusto mo food cart lang for a start, di ba? So, this Decide ka muna anong klase ba ng restaurant or anong klase ng particular food-related business yung gusto mong simulan. Next is yung pangalawa natin which is the theme of the restaurant. So you have to decide uh, kung anong theme ng restaurant mo. Filipino restaurant ba? Gusto mo ba ng American, uh, American restaurant or whatsoever? So you have to decide on the theme of the restaurant as well. And yung pangatlong bagay na pinaka-importante mong gawin and should be the heart of your plan is the third one, which is the menu. Kailangan mo simulan yung menu. Okay? So hanggat hindi mo nabubuo tong tatlong bagay na to, huwag kang magja-jump sa mga iba pang bagay. Okay? Kasi without this three, um, magiging magulo yung plano mo. Okay? So start by doing or identifying the type of the restaurant you want to be and then the theme of the restaurant and then the menu. Start doing the menu. Okay? So, how would you start doing the menu? First thing that you have to do para masimulan yung paggawa ng menu mo is to do a research and gather your menu list. So, kung gusto mong, uh, kung gusto mong mag-gather ng 50 items or 100 items for your menu, bahala ka. It's up to you. So, kung halimbawa, nag-gather ka ng 20 na main course, uh, 20 na... 20 na dessert, 20 na appetizer, it's up to you. Kasi hindi pa naman yun yung final. Siyempre, yung 20, 20, 20, 100, whatever na yun, matitrim down pa yun siyempre kapag nag-food tasting ka na, nag-make ka na ng final decision kung ano ba yung mga final food na makakasama sa yung menu. So, matitrim down pa siya. So, do a research, uh, find and gather all the menu list that you want to include dun sa menu mo. Next thing is do the initial food tasting. So, dito sa food tasting, yung unang food tasting na gagawin mo, syempre, screen mo yung mga pinili mong items. So, syempre, at first, sobrang madami yung mga menu items na kasama dun sa listahan mo. And then, kapag ka nakapag food tasting ka na, ma-realize mo na, ay, ito pala masyadong common yung lasa. Or the other one is, uh, say for example, hindi pala masarap. 
nung feeling mo sa sa recipe nung nabasa mo yung recipe feeling mo masarap pero nung ginawa mo na siya uh, sa actual hindi naman din pala ganun kasarap so tatanggalin mo na siya so basically mababawasan yung listahan mo and um you would be able to come up with say for example a semi final list kasi hindi pa naman siguro din final na final yun so mababawasan siya per se now, if you need to add more items, for example, dun sa unang listahan mo, sobrang dami mong tinanggal, and then eventually parang okay kulang, then add more. Kung kailangan mong magdagdag ng mga bagong items, do another research again, then go ahead. By all means, dagdagan mo kung sa palagay mo hindi pa yun okay sa'yo, kailangan mo pang dagdagan, then go ahead, dagdagan mo siya kung, kung yun yung kailangan mo. Then, kung nagdagdag ka ng menu items dun sa listahan mo, then of course, you have to test those new new items na in-include mo dun sa listahan mo, syempre, ba? So, you need to run another uh, food tasting para dun sa mga bago mong na-research na mga menu items. Say, for example, na medyo contento ka na dun sa hawak mong listahan ng mga menu items, then probably this is the time na i-finalize mo yung menu mo. So, you have to sit down and decide ilan kaya yung isasama ko sa listahan ng main course ko. 12 ba? 15 ba? O 10 lang? Or whatever. Bahala ka. Ikaw yung, ikaw yung may last say nun kung ilan yung mapagde-decisionan mo na isasama mo sa final list ng menu mo. Kapag nakapag-decide ka na at na-finalize mo na yung menu mo, then, the next thing you will do is to do the standardization of your menu. So, ano ba yung standardization? Dito sa standardization, gagawin mo yung standard recipe, yung standard garnish, yung standard na plating, ganun. So, gagawin mong standard yung menu. For example, nung nag-initial food tasting ka, yung isang menu item mo, for example, ay med masyado kang natamisan. For example. And then, yung nandun sa recipe na na-research mo is, for example, one-fourth uh, one teaspoon ng sugar. So, nung nagsa-standardize ka na ng recipe, you decided na para sa'yo, it has to be lesser sugar pa. So, dun sa standardized menu mo, instead of putting one-fourth, for example, one-fourth teaspoon of sugar, then ginawa mo lang siyang one-eighth teaspoon of sugar para maging lesser. So, sa standard uh, recipe, doon yung finalize mo kung ano ba talaga yung uh, final recipe na gagamitin mo during your operations pagka nag-open na yung restaurant mo. Then, during the process of the menu standardization also, lalo na sa standardization ng recipe, uh, maari ka pa rin magkaroon ng several runs of uh, food tasting. Kasi, syempre, halimbawa, nag-standardize ka na ng recipe. Doon sa ginawa mong 1 teaspoon of sugar, for example, matamis pa rin yung naging, uh, yung naging output mo doon sa menu item. Then, kailangan mo ulit bawasan. So, another, ano, another uh, revision dun sa recipe. So, hanggang sa makuha mo yung eksaktong lasa na gusto mo. So, until masatisfy ka at masabi mo na, okay, eto na yung, eto na talaga yung lasa na gusto ko dito sa food na to, then, uh, by the time na masabi mo yun, dun mo lang masasabi na, okay, this is the final recipe, and this would be the standard recipe na ilalagay ko dun sa aking manual. Okay? Sa menu standardization, guys, kay kasama din dito yung standard garnish and standard plating para dun sa iyong dish. Okay? So, hindi lang siya standard recipe. So, kasama din dito yung garnish at saka yung plating. So, ano ba yung plating? Yung plating is how you would present the dish or the food itself kapag serve mo na siya sa guest. Anong itsura niya pag nasa plato na siya? So, Kasama din yun sa menu standardization. Sa standardized recipe, may picture siya ng kung paano yung itsura niya sa plate. Okay? So, ngayon, uh, for example, dun sa plate, gusto mo yung cup of rice, kailangan meron siyang budbod ng toasted minced garlic sa ibabaw. And then, yung meat, 
nung main course is nasa bandang right side nung rice and then meron siyang katabi na side dish for example at chara and then may garnish siya na merong uh, dahon ng ano ba banana leaf for example banana leaf at saka tomato halimbawa yun yung garnish niya so kailangan kung yun yung standard plating mo and standard garnish kailangan sa lahat ng orders, for example, operational ka na, pag isa-serve itong particular particular menu item na to, kung, yun, kung ganun yung standard plating, standard garnish na nandun sa standard recipe and standard menu mo, ganun siya palagi isa-serve. Hindi pwedeng, for example, ngayon may umorder nito. Halimbawa, uh, the food item is medallion of pork. Uh, pag Pag may umorder ngayon ng medallion of pork, kailangan ganito yung itsura niya. So, next time na may umorder, kailangan ganun pa rin. Hindi pwedeng iba-iba. Hindi pwedeng sabihin na, ay, kasi naubusan ng pang garnish, naubusan ng banana leaf, naubusan kasi ng, uh, naub naubusan kami ng uh, toasted minced garlic, kaya parsley na lang yun nilagay namin sa ibabaw ng rice. So, hindi pwede. Kailangan, meron tayong standard na look, standard plating, kaya ka nga nag-standardize ng menu, kasi yun yung gagamitin mo for the rest of the operation. So, hanggat sinasabi mo na hindi tayo magpapalit ng standard recipe, hindi tayo magpapalit ng standard plating, that will remain as standard. Kung ano rin yung nasa standard recipe, palaging ganon yung gagawin. Meron yung standard portions. Pag sinabi mong 100 grams of meat, kailangan all the time, tuwing may order niyan, kailangan yung meat is standard portion. 100 grams. Kung 100 grams of pork, for example, yung nasa standard menu. Hindi pwede, sorry, I mean, uh, standard recipe. Uh, hindi pwede na May umorder ngayon, 50 grams lang yung binigay mong meat. And then, pag may umorder mamaya, kasi kakilala mo, binigyan mo ng 150 grams ng meat. So, hindi pwede yun. Kailangan susundin natin palagi, especially kapag operational ka na, yung standard recipe na isinet mo. And by the way, guys, sa standardization ng menu, kailangan lahat ng bawat isang food item na nasa final menu list mo kailangan may standardize mo kahit fruit shake pa yan for example sa sa mga drinks naman tayo bigyan ko kayo ng example for example ang anong klase ng baso yung gagamitin mo for example you will be using a pilsner glass para sa iyong mango fruit shake so kung Pilsner glass yung kailangan o yung standard na nilagay mo or sinet mo para dun sa mango shake mo, kailangan each time na merong order nun, ganun yung itsura niya. Okay? So, kailangan um, dun sa mango shake mo, kailangan may wedge ng mango na naka na nakasabit dun sa may baso as garnish, for example. And then, um, kailangan when doing the mango fruit shake, kailangan gagamit ka ng 100 grams of uh, mango, ripe mango, for example. Ripe mango para dun sa shake. Kailangan uh, 2 tablespoons lang ng sugar yung gagamitin. So, isa standardize mo yun lahat. So, with with regards to the drinks, ganun naman yung approach. Guys, yun lang muna ha. Hanggat hindi nyo natatapos yung tatlong bagay na sinabi ko sa inyo na unahin nyo, huwag muna kayong magja-jump agad dun sa ibang part ng plans nyo. For example, um, naisip mo bigla na uh, mamili na ng furnitures, for example. Mamili ka na ng furnitures para dun sa restaurant mo. And without you even deciding ko anong klaseng restaurant ka, um, ano yung theme ng restaurant mo, kasi hindi yun magsaswak. So, hal halimbawa, eventually, mag-ibago mag ka ng isip, uh, magiging magulo na yung plano. Kailangan, kung ano yung theme ng restaurant mo, anong type ng restaurant mo, ano yung mga menu items na kasama mo, doon mag- doon magre-rely yung mga ibang bagay na kailangan mong planuhin in the future. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. 
First example, guys. Halimbawa, bumili ka ng equipment. Okay? So, say for example, bumili ka ng griller. Okay? Bumili ka ng griller. Pero, doon sa menu item mo, for example, nung nagawa mo na yung menu item mo, wala ka namang grilled food. So, anong silbi ng griller? So, yun yung sinasabi natin kung bakit kailangan mong unahin yung menu sa kakabibili ng equipment. Okay? Menu muna bago mo gawin yung ibang bagay. Kasi, ano mangyayari dun sa griller ngayon? Kung wala ka namang grilled food, ba diba? So, mabubulok na lang siya dun, ba diba? Unless, mag-decide ka eventually na, ay, may griller pala ako. So, kailangan meron akong i-grill, ba diba? So, ang labo. Kaya ngayon, kailangan... Men menu muna, bago yung ibang bagay. Another example, bumili ka ng bowl. Soup bowl. Bumili ka ng soup bowl, pero wala ka namang soup sa menu mo. Halimbawa lang, puro burgers pala yung gusto mong mangyari dun sa, sa menu item mo. So, para saan yung soup bowl? ba diba? So, dapat unahin yung menu. Punta naman tayo sa uh, furnitures, for example. Halimbawa, bumili ka agad ng chairs. Okay? So, uh, for example, bumili ka ng monoblock chairs, yung mga plastic. And then, eventually, you've decided na fast casual pala yung gusto mong mangyari dun sa restaurant mo. So, siguro parang off, ba Na fast casual ka, tapos yung upuan mo ay monoblock chairs lang or plastic chairs. Kasi, hindi bagay. ba Kasi casual restaurant kayo. So, kailangan medyo mas upscale ng kaunti yung type of furniture na ilalagay mo dun sa restaurant mo. Kailangan medyo may cushion or uh, metal man lang yung frames ng chairs. ba And hindi plastic. Kasi, para namang Para namang karenderiya yun kung monoblock yung gagamitin mong chairs, ba? Another example, nagpa-interior ka ng building kung saan mo ipupuesto yung restaurant mo. Interior design became uh, became Chinese design. Tapos, eventually, yung food na serve mo are all American dishes. ba malabo. So, kailangan, unahin mo muna kasi yung menu mo nung klase ka ng restaurant, ano yung theme ng restaurant mo, before you jump into the interior design of your building. ba? Para lang ding uniform ng mga empleyado mo. Halimbawa, um, yung mga waiters mo, uh, naka-Chinese collar sila. Tapos, American American food pala yung serve nila. So, medyo malabo. Parang halimbawa, barong. Nakabarong yung yung mga frontliners mo. Nakabarong sila, tapos ang serve nila is American dish. So, syempre, di ba, kailangan kung American food, kailangan yung theme or yung overall look or yung overall vibe ng restaurant mo pagpasok ng mga guests mo, including the uniforms of your employees, has to be aligned with the theme. Kung ano yung serve yung food, American ba yan? Then, you have to stick with the stick with the theme of your restaurant. Tandaan nyo guys na yung menu nyo or yung food ninyo is the heart of your business, ba? After all, you are a restaurant. After all, you are you are focusing on a food related business. So might as well invest on the time, spend more time sa pagbuo, sa pag-assemble ng menu items mo. Kasi Kung aanuhin mo yung magandang ambiance, aanuhin mo yung magandang itsura ng uniform ng mga empleyado mo, if yung food mo is a waste, de ba? Kung hindi rin naman masarap. So, para saan pa? Remember, you're a restaurant, you are a food-related business, so your food has to be has to be something great, de ba? Kailangan masarap. So, if I were you, invest on planning testing kung kailangan ulit-ulitin mo yung pag uh, pag test dun sa food mo, 'di ba? Gawin mo hanggang sa ma-perfect mo yung yung lasa. And never stop hanggang masabi mo na ang sarap talaga ng food. Kasi 
yun yung babalik-balikan sa iyo ng mga tao. Hindi rin naman yung ambiance, hindi rin naman yung magandang uniform ng mga employees mo, o hindi rin naman yung itsura ng mga employees mo. After all, it's gonna be the food na babalik-balikan nila. So, might as well give all your effort, time, ganyan. Everything else will follow kapag natapos mo na ng maayos yung menu mo, wag mo siyang madaliin. Okay? Take time sa pagbuo, pag-assemble ng menu mo. Alright, so that's all for today's video, guys. So, again, wag mo na kayong magmadali na mag-jump sa ibang part ng business plan ninyo para sa inyong restaurant. So, tapusin nyo muna. Relax lang. Doon sa tatlong yun, mag-focus ka. After all, hindi naman madaling gawin eh. Standardization nga lang ng menu. Sobrang hirap na nun. Madugo siya. So, uh, relax lang. Yung tatlong yun, hanggang sa matapos nyo, huwag mo na kayo mag-isip ng ibang bagay kasi everything else will follow. Trust me. So, focus ka muna doon sa tatlong yun. Okay? So, for today's video, dito ka na muna tatapusin. And then, I will see you again on the next part of this video. Okay? See you again next time. Bye!